Nou kom ek gee voorbeeld, hier begin nou die lekkerte van die leerstelling. Kom ek gee voorbeeld, en ek wil redig hier met jou concentratie hou, want ek gaan allerdaagse voorbeelde hier gebruik, wat jy in die korante sien. Alright, wat jy ervare beleef en visie sien met die realiteit, dier jou oor sien, ek gaan die voorbeelde nou gebruik. Luister daar baie mooi, kom ek gee vir julle voorbeeld. As ons kyk na baie bekende diamant smous, binnen Suid-Afrika, Alright, jylle weet van wie ek praat, ek gaan die name noem nie, maar jy kan self 1 plus 1 hier by mekaar sit, as die skoen jou pas trek om aan, soos ek altyd sê, alright, so ek praat oor een baie bekende diamant smous, en handelaar, of eienaar, of directeer, of wat jy ook al wil noem, in Suid-Afrika, alright, dageliks is hy in die korante, en op nies, en verstaan my punt baie mooi, Kijk na sy optredes, kijk, ek wil nou hier moet geestelik en vleeslik na hierdie persoon kyk, kijk na sy optredes, kijk hoe hy praat, kijk hoe hy ander mense behandel, en kijk wie hy ondersteun, vertel jy, boe word aan sy vruchte gekend, jy kan nie hierdie kant skree, jyre, jyre, en God groot maak, en massief, en aan hierdie kant is jy bezig met die grootste nonsens, en meng jy jouself met die, as jy met die semels meng, vreer die varke jou, verstaan, jy moet kan recht en goed onderskyk, jy moet het vleeslik kan kyk, maar jy moet het ook geestelik kan kyk, nou, ja, hy is lief vir die Heere, hy het heel moeilijk die Heilige Geest ontvang, ja, maar daar is, daar is baie duidelik groot, groot krake in sy mondering, alright, daar is groot geestelike deur in sy leven oop, en ek het het al baie my bediening en my bevrijdingswerk en die ondervinding wat ek het gesê, wat baie mense lief is vir die heren, baie mense die heilige geest ontvang, wat het nooit, wat het nooit zonde blijft, wat het nooit bevrijdig doen, en Satan het geestelike rechte in hulle sieling geestes areas, en hy misbruik hulle as vestings om al sy vuil werk te doen, en het ons dit nie so gesien nie, op die einde van die dag, een boe word aan sy vruchte gekend, ja, hy praat byvoorbeeld kaal binnen die stoort, met mense oor die heilige geest, verstaan jy, die videos is die hele wereld om te sien, sit hy nou daar, kaal, praat hy nou, in die stoort, voor die hele wereld, nationaal, internationaal, hy praat oor sy geslagsdeel, oor sy privaatheid, open bloot op sociale media, een platform wat dier jong seens en dochter, selfs kinders gebruik word, dis nou wie hy is, alright, en hier kan sê, hy is die groot kind van God, hy praat in die naam van die heilige geest, en God sê so, maar aan die ander kant sit hy poedelnaak en kaal, in die stoort, en praat met mense oor die heilige geest, en hy praat van sy geslagsdeel, en van sy privaatheid, open bloot, en een platform wat dier jong seens en dochters, selfs kinders gebruik word, Facebook, ek het het byvoorbeeld op Facebook gesien, dit is onanvaarbaar, en absoluut skokkend, en disrespectvol, hy het vir my geleer, dat geld nie klas, of etiket kan koop nie, jy kan nie God en mamon dien, die koos maak dit hard en duidelik, hy bring Godse naam in oneer, hy misleie en verleie die swakkes, en die siekes onder ons, moet nooit jou vertrouwe in mense stel nie, hoor jy wat ek vandag vir jou hart en duidelik sê, gaan lees, maak een nota, Jeremia 17 ver 5, en Jesaja 2 vers 22, moet nooit jou vertrouwe in mense stel nie, daar is een absolute vloek oor jou, Satan gaan vir jou oore aan sit, jy moet die woord kan toets met die woord, met God seker maak, Jere Koert sê dit vandag, om Engels sê dit, Jere hierdie man, hierdie diamant smou, sê dit en dit, Jere kom dit van jou af, Jere kan ek, kan ek, kan ek om vertrouw, kan ek luister wat hy sê, een boe word aan sy vruchte ken, maar omdat jy een melk drink en jylle geloof, en die vleis nie, kom hierdie type mens, en hulle sit jylle oore aan, onder die vano van christenskap, weet jy wat, ek het al hoeveel mens opgetel, wat stikkend le, omdat hulle so misbruik is, en oore aangesit word, dier mense, wat Godse naam en oor, wat in die naam van die Heere praat, en een absolute fantastische prentje, want hou net, wie is die vader van die leen? Satan! Hy kom soos een dief vir die na, soos een engel vir die, soos een bril in die opzoek aan iemand om te versint en te vesteer. Wat is sy karakter eigenskap? Een steelslag en uitroei. Dis wie en wat hy is. En dit ook om, jy moet goed en recht kan onderskui. Ek sê nie, hy is die Christus, ek sê nie, die die heilige geest ontvang nie. Maar daar is duidelik, massieve groot, hoe kan ek sê, krake in sy mondering. Daar is groot geestelike deur in hy manse leven oop. En ek sê nog vir wie en wat hy is. Alright, op die oomlik, ja, weet, ons moet nie die heilige geest bedroef maak, ons moet ook nie die werke van die heilige geest steenstaan, dit is absoluut die waarheid, maar op die oomlik is hy nou die vark in die verhaal, hierdie specifieke persoon, 
Hij is die vark in die verhaal, allemaal haat om en allemaal vervloek om en allemaal soek sy val en allemaal skinner om en allemaal vervloek om en uh, wil hou en kry. En hij is die grote vark in die verhaal. Maar jij is ook skuldig, hoor je wat ik vandaag vir jou sê? Jy moet naar die Heere geluister het. Jy moet saam met die Heilige Geest gepraat het voordat jy geld in die schema inbeleed. Jij is ook skuldig. Jy kan niet kwaad wees vir jouself, dit is absoluut die waarheid. Voor jou dwaase optredes en besluite, kan jy self kwaad wees, jy kan niet kwaad wees vir jouself, vir die dwaase optredes en besluite, jy satan het vir julle allemaal kom oor aan sit, en uh, julle drink nog melk en julle geloof, julle eet nie vlees nie, moet nie jou oor aan mense uitleen nie, moet nie jou vertrouwen in mense, in wapens of in geld stel nie, hoor jy wat ek vandaag vir jou sê, jy sal absoluut dwaas en belachelijk wees, Satan sal jou, ek sê vir jou, hy sal jou tot de val bring, gaan soek God sy aangezicht, gaan soek sy stem, nader tot God, jy kan nie jou oor aan elke diktom en herrie hier buitenkant uitleer, ek gee nie om wie hy is, of hy Afrikaans, Engels, ek gee nie om wie en wat hy is nie, ek leer my oor aan niks en niemand, ek luister na die Heere, en ek luister na hom alleen, as jy die verkeerde paard volg, het jy groot moeilikheid, massieve groot moeilijkheid, hoor wat ek vind, en hierdie is een van die grootste voorbeelde, wat die Heere vandag dier my, as een bewijs op die tafel sit, hou op slaap, daar is een geestelike wereld, en daar is een vleeselike wereld, moet nie dat Satan jou met jou broek, op jou knie kom vang word, en kom ons kyk, kom ons gaan verder, kom ons kyk na die verskillende leiers, en volks eie instanties, binnen Suid-Afrika, kom ons kyk bykie hier rondom ons, kom ons kyk na hulle opinies, en na hulle planne vir die pad voor en toe, Uit respect noem ek niemandse name nie, maar sit self, sit jy self, 1 plus 1 by mekaar. As die skoen jou pas, trek om aan. Die eerste voorbeeld praat ek van een sekere volks eie instantie wat vir mense sê, ja, jy moet voorbereid wees en hulle sien die gevaar en die rooi lichte en allemaal moet koos pak en allemaal moet recht maak en dag wanneer die vonk is pad, moet hulle lekare klim en dan moet hulle daar een kant op een hoek gaan bly, meer om hulle bou, en uh, dan, dan moet hulle self bewaar en beskerm tegen die aanvallen van die godeloses en die sondags, nou ek maak het baie baie duidelik vandag, Jesus Christus sal nooit so opgetreed, Jesus Christus het dan juist gekom vir die siekes en die sondags, om te red wat verloor is, waar val jy uit? En ek wil vandag vir jou sê, ek respecteer dit, op een of die dag, uh, Daar weet, ek sit te luister, weet my, dit is snel hoe die videos na my kant toe kom, maar ja, ek sit te luister wat die persoon sy plan, dan sy ook een christen, kyk, ek sê nie, hy het die heilige geest ontvang, ek sê nie, uh, 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 hoe kan ek sê, hy is nie lief vir die heren nie, maar ek sê nie wat die richting sy stap, ek sê nie, hy is nie lief vir die heren, hy is heel moeilijk baie lief vir die heren, en, uh, en, uh, en hy het heel moeilijk die heilige geest ontvang, maar hy kan nie met God praat, en want die richting wat hy stap, stem ek absoluut nie saam nie, en ek groe nie, hy besef, die, 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 hoe massief dit is, wat hy voorstel, en wat hy, uh, vir mense wil verduidelik, wat hulle moet doen, ek groe nie, hy besef, wat die inpak is, van sy daar, en van sy besluiten nie, en op die vraag, die, die, die idee is daar, ek kan verstaan, waar oor het gaan, maar ek denk, hierdie gaan meer oor die vlees, as wat het oor die geest gaan, en uh, hy verstaan nie die geestelike aspek nie, ek wil vandag dit hard en duidelik staan, moet nie dink, dat elke persoon wat wit is, wat voor jou kom stop, of wat Afrikaans praat, jou broer is nie, Matthies 12, 46 tot 50, wees Jesus sy moeder, wees sy broer, wees sy sisters, allemaal wat die wil van God doen, het ek vandag vir jou sê, kom saam met my, ek sal vir jou bruin mense, en swart mense wees, wat groter christen kinders is, as baie wit mense hier buiten, en dis ek om, jy moet in geest kyk nie in vlees nie, en omdat jy jou velkleer van afgoot, en jou taal, en jou volks eie instanties, en kultuur, en geschiedenis, en grondgebied, en al die goed van afgoot, land, jou, jou stem, en jou volks, man, jou vlag, en allere, omdat jy dit van afgoot, is jy heeltemaal blind en doof, want as jy oprechte christen kind van God, is sal jy besef en weet, jy is net een vreemdeling, jy net een keiergas, Colossense 3 vers 2 tot 4, jou oom moet daar boe wees, op God en op Jesus Christus sy koninkryk, jy sê te vreemdeling hier man, alles wat jy voel jy sê, jy sê tydelik, is nie vir ewig nie, maak vir jou skatkes in die hemel by mekaar, wat mot en roest het die laat kan vergaan, en wat die wat nie kom in het steel nie, maak vir jou skatkes in die hemel by mekaar, alright, wat die wat nie kan kom in het steel nie, en, en mot en roest het die kan laat vergaan nie, ons mense, kyk alles vleeslik, ons is blindeling, geestelik blind en doof, en ons sien nie hierdie aanslachte van die vijand nie, Ek sien nie persoons die lief vir die Heer, ek sien nie uit die die Heilige Geest ontvang, maar hy is heel duidelik, die eie ek is sy grootste vijand, al wat Satan doen, hy pomp om vol, 
houdt in petrol, om die saak, want dit wat Satan wil hee, hy wil julle allemaal lapen hoop hee, dat julle kan uithaal, want weet julle wat, julle stel julle geloof en vertrouwen in julle eie ek, en julle eie mens wees, julle luister na mens, julle luister na God, want ek sê vanaf vir jou, so waar vraag God in die jimmel is, hierdie besluit kom nie van die Heere af nie, ek luister verder na die video, wat die persoon sê, ons moet doen, God het jou een verstand gegeen, hy vecht dier ons, klinkt dit bekend, ha, huh? wat jy reg in eie hand, en nou moet jy jou wapens op, dan God gaan nou dier jou vecht, en nou skiet jy dood, en bloedspad vir volk en vaderland, kom ek vertel jou iets, dis een leer uit die pit van die helheid, ek wil het hard en duidelijk stel, die woord sê, my skape sal die herderse stem kan hoor, jy moet met God kan praat, jy moet met hom in geest kan, kan gesels en gemeenskap met hom hee, lees ook 1 Samuel 12 vers 14 en 15, doe jy saam moeite, gaan lees daar, jy moet gelui word dier die stem van die heilige geest, en as jy omdraai vandag en jy sê vir my die heilige geest en sê dit is wat ek moet doen, dan moet jy besef en weet, as jy die christenskap goed en recht verstaan, sal jy verstaan dat die ene lichaam van Christus, 1 Korintiërs 12, vers 12 tot 31, een geestelike lichaam in die geestes realm is, en om een christen te wees, is sê a one man show nie, die hand kan nie die voet verwerp, en die oor ook in die nees, en as een het lei, lei allemaal saam, so baie belang, jy moet die woord kan toets met die woord, verstaan, ja, as die heren dit vir jou sê, dan kom jy na my toe, dan toets ons dit met die woord, en ek sê vandag vir jou, ek stem nie saam met jou nie, en ek bots totaal in al haar mee, en dit is een van twee dinge, of ek of jy luister nie na die Heere nie, of ek en jy dien nie die, 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 die selfde God nie, en dit is ook om het baie pas so, baie mense kan na jou luister, en ek sal jou respecteer, ek is nie om, om geen persoon te verneder en slecht te maak nie, maar elke persoon wat jou volg, sy verantwoordelijkheid is om te gaan toets, of dit wat jy daar sê wat moet gedoen word, of dit van die Heere afkom, ja of nee, elke liewe persoon, en as jy het op pad daar naartoe is, en jou keel word afsluit, of jy kom een groot kar ongeluk, of jy gaan dood in oorlog, moet jy nie vir God kwaad wees, jy kan net vir jy self kwaad wees, jy kan nie eers kwaad wees vir die persoon nie, want hy doen het wat in sy hart, wat hy goed vind, omdat hy belang stel, omdat hy omgee, dit, dit is al waar oor het gaan, maar die stem van God, speel een absolute belangrike rol, ons het het gesien met die diamant uh, magnaat, of hierdie reik ou, wat ek nou net verduidelik het, hoeveel mense het hy kom oor aan sit, en so kan Satan dier die type mense ook kom, ek sê nie, hulle is nie lief vir die heren, hulle kan ook lief wees vir die, hulle glo in die God van Abraham, Isaac en Jacob, en al die prachtige dinge, maar hulle luister na hulle self, na ander mense, hulle luister nie na God, hulle luister na Satan, en hulle toets nie die woord met die woord, jy sê nie, rechtleine van die Bijbel is daar, jy kan nie net soos a, soos a bus onder brieke hart loop nie, wat jou, 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 hoe kan ek sê, jou optreer is, jou aksies, het eindresultaat, en vir elke actie in vlees is daar een reaksie op jou siel en gees, en ek sê vandag vir jou, ek wil nie ander mense sy bloed op my hande heen nie, en dis ook om elke een groot genoeg is, groot en volwassen om sy eie besluit te gaan maak, en ja, as die besluit van jou dan werkelijk van die Heilige Gees afkom, sal daar vrug en seen wees, en amal sal dit van die Heer af ontvang, maar wie wat die Heilige Gees praat nie uit twee monde uit nie, en dit wat ek ook vandag vir jou sê, ek wil sê, waak en bid, waak en bid, want die Gees is sterk, maar die vlees is swak, onthou dit altyd, moet nie jou oor aan mense, moet nie jou vertrouwe in wapens en in mense en in jou self staan nie, daar is net ewe wat kan red, en sy naam is Jesus Christus, en hy is een levendige, almachtige, ander heilige God, hy is nie een baksteen nie, hy is tis in ons, gaan soek alle eerst die koninkryk van God, moet nie jou oor uitleen nie, pas op, daar is die ander voorbeeld wat ek vir julle wil gee, en daar is ook die ander volks eie instantie, waar die, waar die baas, of die eienaar, of die directeer, of wie hy ook al is, vir mense oproep, om hulle wapens recht te maak, opleiding te kry, en hulle gaan vir jou nou al die structure leer, van hoe om saam met die politie, en die weermacht, beheer te vat, en kom ek vertel jou vandag iets, ons is nie God nie, Romeine 13 vers 1, 2 en vers 7, leer die woord vir ons, ons moet ons regerings kan respecteer, ons mag nie die gesaf boe ons met min achting behandel nie, en al is dit een halve goeie idee, wat jy nou beheer vat, oor jou eie woongebied, en oor jou eie grondgebied, en plaas, en allerhande goeikies, en jou eie volks, eie instanties, en al die type goed, moet ons besef en weet, dis die 1994, wat ander mense in die hok bly, in die plakkerskamp, en ander mense, die mooie rijk mense, en die goeie mense bly in die huis in die, weet jy wat, jy sal sien, jy krijg goeies en slechtes, onder witbruin en swaard, in, 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 in woongebiede, en nie allemaal van hulle is slecht nie, baie van hulle het goeie harte, baie van hulle is lief vir die heren, baie van hulle is christene, so wie gaan kyk en wie gaan vat, wie gaan beheer vat, en wie gaan los, en ek wil vanaf sê, ja die idee is daar, wat allemaal, is bekommerd, verstaan jy, allemaal is, 
wat gaan word, wat gaan ons doen als miljoenen mensen op jou afstorm, en so omdat jy alles vleeslik kyk, jy kyk het die geestelik nie, en ek sê vandag vir jou, dat God is massief en groot, en baie keer maak jy God net so klein, jy verstaan nie hoe massief en groot, jy moet die Heere gaan vragen dat die pad wat jy wil doen, dit wat jy bezig is om te doen, of het wel van die Heere afkom, of die Heilige Geest jou geleid om dit te doen, want ek sê vandag vir jou, jy wil wees, jy wil 100% wees, wat Godse perfecte wil vir jou leven is, en ek sê vandag vir jou, die Bijbel sê, geen wapen sal tegen jou gesmeel word, en geen haar sal van jou kop afval, tot die wil van ons jemelse vader nie, gloe in dit wat jy gloe, as jy dit nie gloe nie, vat jou Bijbel, gaan gooi om in die aasblik, want jy is bezig om jou tyd te mors, jy is bezig om jou tyd te mors, gloe in dit wat jy gloe, en ek sê nie vandag vir julle, luister na my, ek is nie om niemand slecht te maak nie, ek probeer aan allemaal verduidelik, hoe slim Satan is, hoe kan hy mense misleid, ek sê nie, die mense is nie lief vir die Heere nie, ek sê nie, hulle doe die Heilige Geest ontvang nie, maar hulle is, miskien jou moet ek geestelik blind en doof, daar is een meer tussen hulle en God, hulle kan nie met God sy stem praat nie, en Satan misleid en verleid, en hulle eie ek vat oor, wat hulle eie planne begin maak, jou eie beplanne gaan jou tot te val breng, hoor dat ek vanaf jou sê, ja, jy gee om, jou eerste verantwoordelikheid is jou vrou en jou kinder, want jy is die priester hoof en koning van jou huis, dis waar jou verantwoordelikheid sit, en om God seker te maak, jy krij jou opdracht van die Heere af, daar is geen vrees in die Heere nie, Timotheus 2 Timotheus 1,7, God het ons die geest van vreesachtigheid geen nie, maar van liefde, kracht en selfbeheersing, wat jy ook al doen, moet jy die opdracht van die Heere af kry, jy moet het tenminste kan toets met die stem van die Heilige Geest, want as jy vandag omdraai en sê, dit is wat die Heere gaan doen, dit is wat die Heere van my verwaar, dit is wat hy vir my gesê, wil ek vandag vir jy sê, dan dien ek en jy nie die selfde God nie, en met alle respect, dat dien ons nie, of ek en jy luister nie na die rechte stem nie, of ek en jy dien nie die selfde God nie, want ek weet wat gaan God doen, ek weet wat die Heere gaan doen vir die kinder, wat sy hulle volle vertrouwe in die Heere stel, daar is baie vermaan, daar is baie gewaarski van my kant af, elke liewe persoon, moet die stem kan toets, hulle moet kan dit wat hulle hoor en sien, ek gee nou wie die persoon is, die witbrengs, hy kan die president van sy taal, ek gee nou wie hy is nie, die pad wat hy voertel, wat hy vir jou sê, ga lop hier achter my aan, dit is wat ons gaan doen, dit is, dit, ek sê vandag vir jou, ek leen nie my oor aan mens uit, ek gaan toets, dit wat die mense praat, toets ek met die stem van die heilige geest, en die woord sê, my skaap is al die herderse stem kan hoor, jy moet, jou opdracht, jy soek Godse seen en vrug en beskerming oor jou leven, jy wil op die pad stap, hy is die licht vir jou, die licht vir jou pa, die lamp vir jou voete, dit wat die woord sê, die bybel, raai, vleeslik is dit die bybel, geestelik is dit die heilige geest, is die licht van God, is die stem wat met jou plaf vir jou sê, my kind, daar is die pad voor en toe, en hulle ook vandaag vir jou sê, ek maak niemand sreg nie, vertaai, ek om die waarde sê, toets die woord met die woord, toets met die stem van die heilige geest, maar luister baie mooi wat ek nou gaan sê, Ek is nie om enige persoon wat probeer goed doen, wat hartsbelang, wat die volgsbelang op hulle hart, ek is nie daar om mense slecht te maak, ek is nie daar om hulle te verneer, ek probeer aan elke van julle wat vandag na my luister, leer om te toets, luister na die stem, gaan vast, gaan bid, gaan doen sonbreid, gaan verbid, soek die aangezicht van God uit, en op, en doen wat die Heere vir jou sê, hartig aan jy so sê, soos al handslam hier rond haar kloop, en jy gaan nie weet wat te kan doen, ek kan vir jy ening sê, die dag wanneer die moeilijkheid kom, wat dinge ontplof hier so, help jy gaan noord, oor, suid, wees, haar kan weet nie wat te kan doen nie, want daai dag is jy gedoem om tot te val te kom, jy is as een vrou wat in kraam is onder kracht, jy moet klaar weet wat God van jou verwacht, en dit is ook om hier wat, as ons kyk, na Pieter Tief, as ons kyk na Hendrik Potgieter, as ons kyk na Andries Petorius, Daar was verskille tussen hulle, 100% recht, maar hulle het mekaar gerespecteer. Alright, luister baie mooi. Hulle het allemaal die prijs ontvang en betaal vir hulle optredes en besluite. Goed en slecht, dood of lewe, wonne werk of ramp. Hulle het ontvang, hulle het die prijs ontvang en betaal vir hulle optredes en besluite. Ek sê weer, goed en slecht, dood of lewe, wonne werk of ramp. Ons moet leer uit die geschiedenis uit. Amal maak hulle eie keeses en besluite. Amal is verantwoordelik vir hulle eie dade en optredes. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? So jy wat ek eindelijk kort en krachtig vir jou sê, toets die woord met die woord. Dit wat die leier sê, dit wat die ou sê, dat wat die ou ba, wat amal sê, gaan toets het met die Heere. 
Het gaat niet helpen als je morgen doodgeskiet of je vrouw, je kinders komen iets oor of jy, jy daar opgeëindig en als je hele huis plat gevee en daar sit jy so'n koor, so'n bad, nou sit jy daar in die middel van die veld. En as jy kwaad vir die mense nie, jy gaan niet kwaad wees vir jezelf. hoor wat ek vandaag vir jou sê. Kree jou opdracht, kree jou antwoord van die Heilige Geest af. Ken om in al jou wee en hy sal die paaie vir jou gelijk maak. Kom ons gaan verder aan. Kom ons kyk nou nog een voorbeeld wat die Heer op my hart kom leed. Die 16-jarige seen van Kreerdorp wat de jong dochter aangerand het. Ons het het gesien, dis oor als op platforms soos Facebook en op die nies en korante en hier allemaal is daar met die arme ookie gelijk te vee met die aardbol. En hij is die grootste vark in die verhaal en ek dink elke pa wat de dochter het kan sê seker dankie hier hierdie ouwe sien my kind, hy sla in my kind, ek sal hom gelijk voer, ek sal hom gaan gelijk slat met die grond. Dan kom ek vertel vandaag vir jou iets, wat hierdie seen gedoen het, is absoluut skokkend, ek het ook na die video gekyk, jy kan het in jou hele leven nooit goed praat nie, maar, daar is bykie meer vet en vlees aan die been, as wat die gewone mens op straat besef of gewoond is, hoor jylle wat ek vandag sê, die ouwers, die ma en pa van die kind, die ouwers, die regering, die kerk, die school, die gemeenskap, moet verantwoordelijkheid vat, vir die jongmanse optreden, is hoor jylle wat ek vandag sê, Hy is minderjarig, so hy is onder 18, hy is onder die saligheid van die ouwers, so daar is gesag boom, vertel hy, dit begin by die ouwer, want die ouwers gaan eerder voor God rekenskap gee, van wat hulle met die kind gedoen het, want die kind behoort nie aan die ouwers, die kind behoort aan God, dit is aan hulle geleen om om groot te maak tot lof en eer van die Heere, verstaan jy, dit is bykie meer vet en vlees aan die situaties wat die gewone mens op straat sien, hy is minderjarig, hy is 16 jaar oud, hy is dier die volwasse leiderskap van ons land gevoel, geval, verwaarloos en verwerp, absoluut. Dit is die advertentieboord, die eindresultaat van die kinders in die skole van Suid-Afrika. Die kinders betaal die prijs, omdat die politieke en geestelike wil van ons regering, ons ouwers, ons kerke, ons skole, nie daar is om hulle volgens die wil van ons jimmelse vader, die skepper van jimmel en aarde op te voet nie. Alright, dit begin by ons regering, dit begin by die ouwe, dit begin by die kerk, by die skole, ons praat alles goed en morgen is nog een dag, en ons ondersteun een democratische stelsel waar hulle die jimmelse God gelijk stel met aardse God, en ons verwacht daar sal vrug en seen wees, jy sal vir God in jou hele leven nooit ooit so die nie. Kyk hierdie jongman in vlees, en as jy klaar is, dan kyk jy om in gees, Die kind is minderjarig, hy is 16 jaar oud, hy is onder die saligheid van die ouwers, so waar moet jylle gaan krap, begin by die huis, kyk na die regering, kyk na wat die kerk het toe gaan, gaan skole toe, moet nie die kind alleen slat met die besemstok nie, want jy is dwaas, verstaan jy op die einde van die dag, amal is skuldig, nie net die seen of die dochter van die betrokke saak nie, daar is nie een wener in die saak nie, amal is verloeders, kom ek vertel vir jylle, hoe God my geleer het, as dit by die minderjarige kinders kom, hoe werk die geest die wereld in die verband, die Heere wil hee, ek moet het vir julle verduidelik, een kind val onder die saligheid van die ouwers, tot hy 18 jaar oud is, baie, baie belangrik, alright, so, die ouwer vat verantwoordigheid vir die kind, en weet jy wat, uit elke ouwer uit, daar kan geestelike deur en rechte in die kindse leven oopies, ons weet hoe gaan het in die huis, ons weet hoe praat pa met ma, miskien slaat pa die ma, jy weet, miskien is hulle geskui, miskien het die kind met die grootste verwerping, miskien het hy nie eers ouwers nie, weet jy wat, ons moet, die woord sê, ons moet, ons moet nie partijdig wees, in Jacobus 2,9, jy moet die saak van alle kante af hoor, die dochterse saak, haar ouwers, die seense saak, sy ouwers, die school, die kerk, verstaan jy, en dan God so opinie, jy moet hoor wat sê die Heere, maar daar kan geestelike deur in hierdie gesin, in hierdie familiese levens oopwees, kyk het vleeslik en geestelik, daar kan bloedlijn vloeke wees, van ma en pa se kant, wat hulle in sondes ingebore is, dit het een directe inpak op hierdie kind, dit is hoe die Heere my leer om met kinders te kan werk, daar kan geestelike deur in die kindse leven oopwees, hoe weet jylle, hy is miskien opgeoffer aan vrymeselarei, of hy is miskien betas, of gemolesteer, of hy is verwerp en weg, hy is jou moet ek miskien, buiten eklike kind, waar daar vloek oor om hang, weet jylle wat, weet jy hoe stikkend is ons kinders hier buiten, weet jy hoeveel druk het ons kinders, weet jy hoe val ons hewelike, ons huisgesinne, ons kinders uit mekaar uit, omdat Satan partij keer, en omdat ons alles vlees ek kyk, en nie gees ek nie, geniet Satan homself, en wie wat een sikke geval is, is wat die jongman fout gemaakt het, 
oor ons pad kom, dan sat ons allemaal met stok, en het gaan nie net oor saal met stok, en het gaan nie vervloeken, het is leven dood is in die macht van die tong, leven dood is in die macht van die tong, Matthies 12, 36, 37, vir elke lusinnige woord, gaan jy met rekenskapje op die dag van oor die dier, jou eie woord is, hy jy vry gesprek of veroordeel word, ons mense verstaan nie wat ons doen nie, ons kyk die dinge vlees, ek en ons kyk het gees, ek en of hy witbruin of zwart is, ons vat recht in eie hande, en ons wil God sy werk vir hom doen, ons wil God vertel hoe hom sy werk te doen, ek sê vandag vir jou, ja die pa van die dochter, die ouwer van die dochter, kan baie ongelukkig wees, maar soos ek vir jou sê, daar is bykie meer vet en vlees aan die been, as wat die gewone mens op straat sit, en ek het deernis vir die jong man, ek wil eindelijk, wil ek vir die Heere bid, en ek vraag Heere, vergeef hom wat hy weet nie wat hy doen nie, vergewe hom wat hy weet nie wat hy doen nie, maar wie wat hy, het is sielgees en vlees, net soos jy wat vandag na my luister, ook is sielgees en vlees het, en as jy vandag kan klippe gooi, as jy kan opstaan en sê, ek het nie fout nie, dan vat jy die klippe en roer nie die mannetjie, en jy stamp om met alles wat jy het, maar ek kan vandag vir jy sê, as jy self fout het, en weet jy wat op die ingewe van die moment, wat iemand voor jou inrui, een zwart taxi, kan jy jou, 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 jy meer verloor, en jy vloek, en jy skree, en jy maak fout, en jy lewe ook in zon, en jy is nie perfect nie, sit nie raai rots, sit nie raai klip, en vergewe, en bid vir hom vader, vergewe, want hy weet nie wat hy doen nie, ons bid, dat hy die geesike dier, en hy jongmanse lewe sal oopmaak, om Jesus Christus te leer ken, die pijn en die seer, waarin hy gekoppel is, jou moet die bloed en vloeke, waarin hy gekoppel is, die rechte van Satan in sy leven sal wegneem, en dat die vir my ander uitkomst, en ja, vir elke actie in vlees is daar een reaksie, op siel en gees, en ek verstaan en ek weet, volgens die wetgeving van die land, jy mag nie een vrou mishandel nie, jy mag nie een kind mishandel, hy is self een kind, en hy mishandel een ander kind, hy boelie mekaar, hy sê mekaar slecht, nie jy van ons weet wat is die 100% die redes, hoekom dit gebeur het nie, nou weet jy wat, die Heere leer ons om onpartijdig te wees, en eh, mag die Heere uitkomst gee, laat dit een wen-wen situasie vir amal sy weer, mag hulle mekaar vergewe, en mag hulle groei, geestelik uit die saak, en dan mag die Heere vir Heere word hier alles, want ek sê vandaf jou, niemand doen dit, wat hy jongman gedoen het as pris, ja, per tyk hier op die ingeving van die moment, ons ken kinders, ons was self foute gemaakt, ons het ook geslaan en geboelie en gevloek en geskree, amal net op die anderste vlak as die ander ene, maar hoeveel ouders, Hoeveel paas slaat hulle maas in die huise, hoeveel boetie slaan hulle sissies in die huise, maar daarvan word niks gesê nie. Nee, weet jy wat, ons moet baie, baie pas op, en ons moet eerder bid vir mekaar, ons moet bid vir mekaar, as wat ons mekaar dag en nacht vervloek in ons eie koppe volg, en self probeer God speel, Hebreers 10, 30, 31, die oordeel straf en vergelding kom hier toe, geer het vir hom, laat hom toe bid, laat gerechtigheid skiet, Jere nie my wil nie, nie die jongseense wil nie, nie die skoose wil nie, nie die dochter nie, nie die ouwerse wil nie, nie satanse wil nie, nie die regeringse wil nie, nie die skoose wil nie, jy wil en jy perfecte wil alleen in Jesus Christus, al vergeef hulle allemaal jyre wat hulle weet nie wat hulle doen nie, want dit is op die oude van die dag, eerst die gees en toe die vlees, dit is satan wat vir al die dinge verantwoordelik is, en dit weis vir ons, hoe kan hy met een situasie, een hele land omkrap, een hele gemeenskap, een hele school, omkrap, en hy hou partijkie in ons land, hy is baie hardseer in ons land, onder ons school, kijk hoe val ons school uit mekaar, ek weet van hoeveel onderwijser, wat geklap en geslaan en gevloek word in school, hulle hand is afgekap, want jy krijg deze dag gehoorzame ouwers, nie gehoorzame kinders nie, en die school sit met al die gemors, daar is baie seer in ons huis, en mense leef of God, en die bybel nie bestaan nie, en hierdie kind is op die einde van die dag, een victim, hy is die eindresultaat van die absolute gemors van die Suid-Afrika, en in baie ander lande ook, wat ons weet, die demokratiese stelsel word in baie lande gevolg, wat hulle die jimmelse God gelijk stel met aardse goede, maar as dinge verkeerd stap, dan verstaan nie wat aangaan nie, hulle kan maar nie sê wat die bybels in die asblik gooi, want hoe wil jy God gelijk stel met die aardse goede, sat dan nou partijk hier in sy wereld, en ons lewe in sy wereld, en hy hou partijkie, en hy sit vir ons allemaal oor aan, omdat ons sit in koeksisters, eet in koffie drink, ons verstaan nie die geestelike aspekt nie, hy hou partijkie hier buite, dit is vir my so hard seer, om dit partij keer te sien, maar ja, Jesus het geprofiteer hoe die eindtie sal lyk, en as dit die waar woord in Matthies 24 en 25, en alle ander evangelie, as dit die waar woord die beteken het, Jesus Christus het gelieg, en dat die bybel nie die woord van waarheid is nie, sê kins, om soos een dwaas aan te gaan nie, dink en praat met wijsheid, tree op met wijsheid, en besef, daar is iemand, een ontvanger van jou woorde aan die ander kant, as jy klip gooi, gaan iemand om voel aan die ander kant, 
en dan kan je die kees maar gaan ek een bak stuur, of een roods terug gooi, of gaan ek het vir myself hou, toe hy persoon uit klippe uit haar, dat kan in elk geval nie meer gooi nie, want hy het nie meer klippe nie, los die klippe vir die Heere, los die oordeel, dis, dis omdat ons self God probeer speel in hierdie land, onder die apartheidsregering, en onder die nieuwe, hierdie democratische regering, dat ons sit in die gemoord wat ons sit, omdat ons Godse werk vir hom wil doen, en ons luister nie na die stem van die Heilige Geest nie, ek sê dit met baie respect, kom ons gaan verder aan skies, ek praat langer as wat ek moek, ek vraag om verskoning, kom ons kyk na nog een voorbeeld wat die Heer op my hart leid, die Sabbat dag van die Heere, kom ons kyk bijvoorbeeld na die eindstrijd cricket, nou die dag, uh, tussen die Pretoria Capitals en Sunrisers, Eastern Cape, Nou kyk ons om een bykie verder na die oorseese lande, na die ses nasie reeks tussen uh, wat op die zondag gespeel is, Engeland teen Italië. Luister baie, baie mooi wat ek nou vir julle gaan sê. Ons mense lewe of God in sy Bijbel nie bestaan nie. Hoor julle wat ek vandag vir julle sê, die Bijbel, julle, julle, julle lewe of die Bijbel nie bestaan nie. Julle kyk het in vlees en het lyk het recht, wat allemaal doen dit. Maar in geest sien julle nie die geestelike aspek wat hiermee aangebonde gaan heen. Ek moet dadelijk sê, voor julle my aanval, ek weet die rechte sabbatdag is op een saterdag, van 6 uur, op een vrijdag 6 uur, tot saterdag 6 uur. Dit is wat in die rechte sabbat volgens die joodse geloof is, volgens Israel. Maar gaan lees Romeine 14 vers 1, 1 tot 12, daar leer die Heere vir ons om mekaar te respecteer, vir die dag wat ons aan die Heere wei is, sabbatdag. As jy dit doen op een saterdag, doen jy dit tot eer van die Heere, as ek het doen op een sondag, doen ek het tot eer van die Heere, as jy dit doen op een maandag, doen jy dit tot eer van die Heere, maar ek kan vandaan vir jy sê, as ek kyk na die bijeenkomst, as ek kyk na die wedstrijd, hoe sit die mense daar, as jy een atheus is en een godeloos, of jy is een ander geloofe vastvervang, of jy glo net, plein weg nie in Jesus Christus nie, dan weet jy op wat is toe jy sit, en jy is gelukkig, en ek respecteer jou, as jy vandag, as jy daar gesit het, jy sê vir my koert, ek was sondag daar, maar wie wat sondag was, saterdag was my sabbatdag, ek het die dag gerespecteer, ek het nie bezigheid gedoen, ek was nie sport toe nie, ek het nie gaan uitjeet, ek was nie by sangkunstenaars nie, ek het nie bezigheid gedoen nie, ek het my saterdag opgeoffer aan die Heer, as een christen kind van God, as sal die Heer ek jou, en ek respecteer jou in Jesus Christus' naam. Maar as jy vandag jou hand opsteek, of jy nou die sees nazies gesit het oor see, en of jy op hierdie paviljoene gesit het met cricket en rugby in Suid-Afrika op een zondag, as jy daar gesit het, en jy sê vir my, jy is een christ, en jy respecteer nie een dag in die week tot eer van die Heere nie, jy heilig nie die dag nie, wat ek vandag vir jou sê, jy is absoluut, absoluut op die verkeerde plek, as jy geest druk na jyself kyk, as jy heel te mal deertrek, deer Satan en sy boose macht, die sieling geest, en weet jy wat, as jy dier Godse oor na jou kyk, as jy pik zwart, want jy is in duisternis, jy is nie in licht nie, en dit wat ek wil vandaan vir jou sê, ons mense kyk het ding in vlees, en ons praat alles goed, en vir hierdie ouwe wat die sport, en alles goed keer, en cricket, en rugby, vir hulle gaan het oor zak, dit gaan oor geld, dit wat oor alles gaan hulle heilig nie God, en dit die respect vir God nie, vir hulle gaan het oor geld, dit wat oor alles, en jy kan nie God en mamon die nie, en as jy op die einde van die dag, Anne mense tot zone leid, as jy een strykoblok vir hulle, gaan jy paas dan hulle bloed ons op jou hande, jy sê geel 318 tot 21, ons mense leef of God nie bestaan, ons sy bybel nie bestaan nie, ek hoor nou die dag, Anne vrou sê vir my nie, in hulle kerk het die geestelike leier gesê, weet jy wat, ons kan 7 dae week op werk, want Jesus is die Christus, hy is die Heere oor die Sabbat, weet jy wat, ek bots, weet jy wat, ek wil amper opbring, as ek hoor hoe hierdie type mens in die naam van die Heere praat en optree, ek het die probleem, hy kan staan vir wat hy wil staan, maar hy moet as hy deel is van die ene lichaam van Christus, waarin hy glo, dan moet hy kom sy woord toets met die woord, hy moet het van God ontvang, en ek sê vandaf vir jou, dan luister hier van ons hier na die stem van hy geest, of ek en hy dien nie die selfde God, en die type mens het staan voor in die kerk, en wie wat as jy gaan kyk na sy kerk, as het een jol en paard en keil is, een jol en kerk, lyk soos diskous, en allemaal het geen respect daar binnen nie, en daar word kleren en t-shirts verkoop, koffie word verkoop, alles word verkoop, dit is een boos, dit is een bezigheid, dit is een, ach man, dit is een absolute bezigheid, een roversnes, onder die vano van christenskap, ek stem nie saam aan, en weet jy wat, daar een persoon is verantwoordelik vir hoeveel mense wat voor hom sit, is een absolute val vir die koninkrijk van God, en hy gaan paas staan, hoor wat ek vandag vir julle sê, maar ek bots totaal en al daar mee, jy weet wat, is lekker as jy mag en gesag in die hand het, is lekker as jy klom mense wat jy volg, en elke zondag is jy kerke vol, 
en dit is Joel en Keir en Koffie en Party en Koeksisters, wie wat jy maak in killing van die lewe, met die salarisse en bonusse en pensioene en vakanties, dis die lekkerste van Christenskap, maar na jy nou lekker gejol en gekeir het in vlees, draai bykie om in gees, daar is geboeie wat sê, jy moet jou sabbadag heilig hou, die vierde gebod en die tien geboeie, en as jy vir omdraai sê, dit bestaan nie meer, as ek veel gaan lees, Matthies 5 vers 17 tot 20, Romeine 3 vers, Romeine 3 vers, ver, ver, vers 20 en vers 31, Romeine 7 vers 1 vers 7 vers 12, gaan kyk in Nehemia 13, wat het Nehemia met mense gedoen, wat bezigheid gedoen het, op Godse dag, hy sy antwoord in die Bijbel kry, ek pots totaal en al, in jou leierskap, en wie en wat jy is, en ek sal nie verbaas wees, as die Heer aan my openbaar, dat jy nie eers geroep is nie, jy is soos baie ander geestelike leiers, het een beroep gemaakt, een geestelike beroep, van Christenskap kom maak, jy, jy maak een lever uit, soos, dit is soos een dokter, soos een advocaat, soos een architect, soos een schoolonderwijs, maak jy een beroep, van Christenskap, en jy bring my God, en Jesus Christus, sy naam in oneer, Zolang jy verantwoordelijkheid vat op die einde van die dag, Jakobus 3, jy nie allemaal van ons moet leermeesters wil wees, wat ons gaan anders te beoordeel word. Hier is alles deel van die antichristse planne, om afvalligheid, disrespek en wetteloosheid in die land en in die wereld te bewerkstellig. Hierdie wat geen sabbatdag geheilig, hulle het geen respect vir God nie, geld is hulle God. En weet jy wat, jy wat die aap is, wat daar gaan sit en alles ondersteun, hulle is vir jou een strykelblok, en jy besef nie waarmee jy dobbel nie, en dis ook om die woord sê, die pad na die jimmel toe, die poort na die jimmel toe, is dan in smalle min mense gaan daar in, maar die poort na die verderf na die hel toe, is groot en breed, en baie mense gaan daar in, maar dis goed wat ons mense nie wil hoor nie, ons moet nie die oorkie streel, want God is een lekker God man, hy is een genadige God man, hy is allemaal sy tjommie, skies, ek word so opgewerk, kom ek vertel vir julle iets, alles gaan ons oor, die probleem nie natuurlijk, ja, ek wil net terug gaan waar ek was, dit is die eindresultaat van die demokratiese stelsel, waar die jimmelse God met aardse goede gelijk gestel word, niks anders as afgodsdienst nie, afgode, geen respect vir God nie, daar staan geskrywe luister, wie my eer sal ek eer, en wie my minnag sal ek minnag, die mense wat nie gedaan week ook sal werk, as hulle geleentheid in die kans krijg, want geld is hulle God, en het geen respect vir God, die niks, en weet jy wat, die dag wanneer jy op jou doodsbed le, die dag sal jy besef hoe stupid jy was, glo my, ek werk met baie mense hier buiten, hoe vir die oudes, jonkes, in hulle middeljaar, seens, dochters, maas en paas, ek het al met baie mense gewerk, daar besef hulle, dat al die wereldse materiële dinge absoluut niks beteken nie, niks, 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 jy moet elke dag leef of dit jou laaste is, die probleem le natuurlijk binnen ons kerke, dit is waar al die probleem le binnen die kerke, mense word nie geleer wat sondes is nie, alles gaan ons oor genade, alles gaan oor liefde en disciplskap, God is amal sy tjommie, hy is een lekker God, hy is een genadige God, hy sal by ons behoeftes en verwachtings en droomplanne aanpas, met alle respek, jylle weet nie waarmee jylle dobbel nie, Jylle is deel van die probleem binnen Suid-Afrika en natuurlijk binnen die jylle wereld. Vir baie van jylle het Christenskap in een beroep verander. Daar is baie geld, baie zak om te maak in die naam van Jesus Christus. Mag die Heere jylle allemaal genadig wees. Vergeef hulle my vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Toets wat ek gepraat het met die woord, toets dit en Jesus Christus, toets het met die woord, toets het met die stem van die heilig geest, dit wat ek op die tafel sit, en vandaar maak jy jou eie kees en besluit, en jy loop die pad, en gaan sit op die stoel, wat jy gemakkelijk voel, met alle respect. Nog een voorbeeld, ek is amper klaar, my liewe broer, sister, skies, ek wil een bykie water drink, skies toch, nog een voorbeeld, nou die dag gesels ek met die anonieme persoon, so uit die blauwtheid, in die publiek, oor die omstandighede binnen ons land, ons gesels in die algemeen oor die ANC regering en oor swart mense in bestuur van ons land, in bestuur van die Unies, in bestuur van al die verskillende staatssektore in Suid-Afrika, 
Dan moet jullie weer, die man weet niks van mij af, nee. Hij weet die wie ek is, wat hij praat, goed. Maar sit ek al luister na die persoon. Maar dit is al, allemaal praat het negatief en slecht. En allemaal wil opgeen, allemaal wil moed opgeen. Die een denk hy is beter as die ander een. En allemaal wees vingers. Hierdie, hierdie, hierdie slecht aansere, hierdie slecht zwart mense. Vertel jy, nou die man sy woorde aan my, hoor jy so. Hierdie goed, <laughs> hy verwees hulle na goed. Hierdie goed, hierdie mense, hulle kan dans, hulle kan afbreek, vier maak en verwoes, hulle kan klippe gooi, hulle kan kinders maak, hulle kan steel, maar om een land te regeer, dit kan hulle beslis nie doen nie, Zuid-Afrika lyk soos een plakkerskamp, alles val letterlijk en vergierlik uit mekaar uit, alles is bankrot gesteel en in die grond en bestuur, die buitenwereld lag vir ons, nou my liewe broer en sister, die woord sê in Romeine 8 vers 5, die wat vleeslik is, beding vleeslike dinge, en die wat geestelik is, geestelike dinge, en dit is vir my duidelik, dat hierdie persoon, uh, verta jy, die, die persoon is heel duidelik vastgevang in vlees, in die realiteit, in die wereld, nie in geest nie, hy kyk die, hy kyk dier wereldse oor na Suid-Afrika, nie dier Godse oor nie, hoor, hy baie, baie belangrik, en, en, hy doe sy opinie, sy richting wat hy stap, en hy is natuurlijk recht, hy die rechte velkleer, hy is perfect, en, en ander mense is slecht, en hy is goed, en ander mense is slecht, verstaan, dit is baie makkelijk om houwe uit te deel, hy is nie altyd lekker om dit te ontvang nie, en jy moet, as jy met wijsheid praat, moet jy weet waar al die dinge vandaan kom, daar is een doel en een rede vir alles, maar as jy nie met God kan praat, en sy stem kan hoor, en een verhouding met hom het nie, gaan jy heel moeilijk ook praat, soos jy die ouwe gepraat het, so, Sy vijand is natuurlijk zwart en bruin mense, dit is nou eindelijk wie sy ware vijand is, sy vijand is die ANC regering, alles werelds my liewe broer, sister, dit is vir my hart seer, jy weet, hy drink nog melk in sy geloof, hy eet die vleis nie, en per die keer, jy weet, is saas hoe die satan jou eindelijk wil uitlok en uittaart, want dit is wat hy doen, hy bring jou op die pad om jou so bykie met jou kat en muis te kom speel en jou geestelik bykie leeg te syg en uit te taart, versta jy, maar dit leer eindelijk vir my, hoe geseend ek is in geest, hoe baie wijsheid God my mee geseend en inzicht, en uh, hoe die Heere my leer om van onderaf op te praat, en te weet wanneer om stom te bly, jy weet, um, die woord sê, moet nie een dwaas op een dwaase manier beantwoord nie, hy sal dink, jy is ook soos hy, so ja, as as betek keer, soms is stom bly ook een antwoord, en uh, nie allemaal is ontvankelijk om die geesteswereld te verstaan nie, en dis ook om ek op my knie, baie tyd op my knie deurbring, wat ek juist bid vir mense, wat toch nooit van Jesus gehoor het, wat toch nooit, wat om nie ken nie, wat, wat, wat nie die diepere verhouding en geestelike aspekte verstaan nie, uh, wat ek net vir die Heere pleit, elke oogend, wat ek bid, Heere vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en dat die Heere, ek vraag nie vir gunstes en gaves nie, ek vraag nie vir wonen werke nie, ek bid vir die Heere, vir een woord, of vir twee woorde, dit is vir gerechtigheid en rechtvaardigheid, dat hy die dieren sal oorbreek, in elke dorp, elke stad, elke kerk, in die land, in die wereld, dat die echte syver evangelie, na elke siel toe sal kom hier buiten, wit, bruin en swaard, man, vrou of kind, in die land, in die wereld, want hy is die pottebakker, ons is die klei, vader, vorm en maak ons allemaal, soos jy ons wil hier alles tot lof en eer van jy koninkrijk, 2 Korintheer 3,18, God vorm en maak ons, hy skil ons, hy vorm en maak ons om meer as beeld van Christus Jesus gelijk te kan word, God is in beheer van alles, en dis ook om ek om vertrouw, ek sta nie my geloof in wapens en in mense en allerhande volks, eie instanties en in myself nie, ek vertrouw die Heere, hy vat een man soos Paulus en in binnense koners van ander om, daar in die boek ander, in binnense koners van ander om tot voordeel van sy koninkrijk, ons God vat een man soos Paulus en binnen drie daar, gemak om jy van die grootste apostels in die bybel, wat kan die Heere vir hierdie man doen, wat kan die Heere vir ons president Sarah Ramapolo, wat kan die Heere vir Julius Malema doen, Wat kan die Heere vir enige persoon wit, bruin en zwart in hierdie land, in hierdie wereld doen? Wat kan die Heere vir die Amerikaanse leiers in, in Amerika doen? God is in beheer van alles, en dis ook om ek bid, want ek is op water en geloof, en ek vertrouw vir God, ek wil om eendag in die oog kan kyk, en sê ek het my heel beste probeer, en ek het nie verder klippe gegooi en vervloeke met stokke geslaan nie, ek was deel van die oplossing, nie van die probleem nie, dit is my hart, dit is my kese, my geloof is in die Heere en geloof, en ek glo in dit wat ek glo, nie net vleesekie, maar ook geestelik, baie, baie belangrik,